A família agia da seguinte forma. Alguns dos membros se inscreviam no próprio concurso que seria fraudado, no caso foi o concurso para agentes de trânsito de Pojuca. Eles faziam a prova, cada qual responsável por fazer uma disciplina dessa prova. Ao final, eles terminavam a prova, saíam antes do horário final, se reuniam, montavam o gabarito global da prova e após a montagem desse gabarito, eles simplesmente repassavam via ponto eletrônico para os beneficiários da fraude. Houve várias denúncias de populares, essas denúncias chegaram até a prefeitura de Pojuca, que acionou o Ministério Público. O Ministério Público acionou a polícia, que foi demandada para investigar o caso. Mas como é que foi essa suspeita, delegada? A partir de, de, de que informação ela trouxe essa suspeita? Quando nós recebemos a situação, o que nos chamou a atenção, e foi o ponto inicial da investigação, é que os 19 primeiros classificados no concurso de Pojuca, eles tiveram a mesma nota. Todos erraram apenas uma questão na prova, e a única questão que eles erraram foi a mesma questão, a questão 18, e todos erraram a mesma alternativa, a letra E. Então, essa identidade de gabaritos levou a gente à suspeita de que realmente teria havido a fraude nesse concurso. E eles eram grupo, pessoas pode... que teriam condição de passar. O que mais vocês sabem sobre esses 19 primeiros? Do que foi apurado, inclusive, durante o curso de formação, é que esses 19 primeiros, a grande maioria deles, são pessoas que têm dificuldades em leitura, em redação, são pessoas extremamente limitadas no, na questão intelectual e que possivelmente não conseguiriam nunca uma aprovação em concurso público. A gente vai passar. Essa quadrilha cobrava 20 mil reais pela aprovação do concurso público. Inicialmente era pago um valor de 2 mil ou 1.500 reais para que o candidato conseguisse ter acesso ao ponto eletrônico e ao gabarito da prova objetiva. Após tomar posse no cargo, esses beneficiários teriam que completar o valor até o um montante de 20 mil reais. Isso era cobrado de forma violenta. Isso era cobrado de forma violenta. Havia pessoas armadas dentro dessa quadrilha que participavam do curso de formação com o objetivo de, caso esses valores não fossem pagos, ameaçasse as pessoas até obter o pagamento. Pagamento esse que seria obtido de que forma? Essas pessoas de origem humilde, em tomando o posto do cargo, pagariam através de aquisição de empréstimo consignado. O líder do grupo Anderson Ribeiro foi assassinado no dia 14 de abril. Agora a gente não tem nenhum informe de que esse homicídio dele tenha correlação com o grupo investigado nesse momento. Eles fraudaram outros concursos, concursos talvez ligação com grupos de outros estados. O que a polícia sabe sobre isso? Até o momento a gente não tem nenhuma informação deles terem fraudado outros concursos. A gente sabe que é possível ter ocorrido, mas até o momento o que foi apurado foi o concurso de agente de trânsito de Ipojuca. Os 19 primeiros candidatos eles serão iniciados pela fraude em certames de interesse público, fraude em concurso público. E a confirmação que a gente tem é que os 19 primeiros e mais o candidato Luiz Alex, de fato, participaram da fraude a esse concurso. Os demais candidatos não há informes de que teriam se beneficiado da fraude. O Luiz Alex, de fato, ele não era membro desse grupo criminoso, ele atuou de forma autônoma e foi preso porque fraudou também o mesmo concurso. Mas o Luiz Alex, ele confessa que ele obteve uma prova original, oriunda da própria gráfica, e ele conseguiu essa prova duas semanas antes da realização do concurso. Ele informa que uma pessoa conseguiu ter acesso a outra da gráfica e teria vendido a ele essa prova original por 5 mil reais. Há uma pessoa foragida, que é o Jefferson, ele não foi localizado na residência dele, e a gente solicita à população que qualquer informação sobre Jefferson seja repassada através do disco de denúncia. Os presos eles vão responder por formação de quadrilha e fraude em concursos públicos. As penas podem ir até sete anos. Os beneficiários, as pessoas que compraram o gabarito dessa prova, eles vão responder pelo crime de fraude em concurso público, cuja pena é até quatro anos de prisão.